그가 대중에게 가장 강렬한 인상을 준 작품은 봉준호 감독의 살인의 추억이었다. 살인의 추억에서 살인용의자 박형규 역할로 관객들의 뇌리에 선하게 공존하는 그만의 독보적인 이미지를 각인시켰다. 봉준호 감독은 영화 속에서의 박해일의 모습을 비누 냄새 나는 변태라고 일컬은 적이 있는데 박해일만의 유일무이한 모순적인 매력을 절묘하게 표현한 말로 지금까지도 배우 박해일의 팬 사이에서 통용되는 애칭으로 남아있다. 신하균과 더불어 선과 악이 공존하는 얼굴로도 표현된 배우. 그래서 모 평론가는 연기자로서는 신이 내린 얼굴이라고 평했다. 여성 10명 중 7명은 이상형으로 꼽는다는 배우 박해일. 그중 소희는 박해일은 최고의 배우이자 내 이상형이다라며 자신의 이상형을 밝혔다. 박해일이 나오는 영화는 다 찾아봤을 정도라고 밝힌 소희는 박해일을 가리켜 사람을 끌어들이는 힘이 대단하다며 찬사를 아끼지 않았다. 또 한효주도 자신의 이상형을 박해일이라고 꼽았던 바 있다. 한효주가 꼽았던 박해일의 매력은 선하면서도 악함이 같이 공존하는 것 같다는 것. 덧붙이기를 여자들은 악함을 가지고 있는 남자를 좋아하고 그러면서도 자기 남자는 착했으면 좋겠다는 심리를 가지고 있다는 것 같다며 박해일을 이상형으로 꼽은 이유를 설명했다. 그 외에 박하선, 정려원, 문채원, 유다인, 신민아, 장윤주 등 많은 여자 연예인들이 이상형으로 박해일을 꼽았다. 앞서 말한 많은 여배우들의 이상형으로 꼽힌 것에 대해 배우 박해일이 생각을 밝혔다. 박해일은 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 진행한 인터뷰에서 여러 여자 연예인들의 이상형으로 일컬어지는 것에 대해 너무 감사하고 큰 원동력이 된다고 말했다. 하지만 이내 그렇지만 그런 말씀을 하실수록 그분들과 더 멀어질 것 같다. 집착하지 않으려고 한다고 너스레를 떨어 웃음을 줘. MBC 전지적 참견 시점에 출연한 문소리가 배우 박해일의 토크 스타일을 전했다. 이날 방송에서 문소리는 절친 임 순례 감독의 환갑을 축하하는 프로젝트를 기획했다. 문소리의 프로젝트에 강준 작가의 작업을 필두로 이미도, 류준열, 조은지, 김지영 등이 참가했다. 해당 프로젝트에는 동물 출연과 1분 이내 촬영이라는 조건이 달려있던 것. 그런데 박해일은 진지한 모습으로 메시지를 전하면서 카메라와 점점 가까워져 웃음을 자아냈다. 이를 보던 문소리는 2분 넘게 찍었다. 말이 계속 붙어있어 편집점을 못 찾겠더라. 두 배로 빨리 돌려야 했다. 평소 투머치 토커는 아닌데 말을 안 하다가 말을 한번 하면 길게 하는 스타일이라 전했다. 이에 유병재는 그게 투머치 토커예요 라고 해 웃음을 안겼다. 배우 박해일이 뇌용량이 작고 건망증이 심하다고 고백했다. SBS 한밤의 TV 연예에서는 영화 고령화 가족의 배우 박해일, 윤재문, 공효진, 윤여정, 진지희의 직구 인터뷰가 진행됐다. 이날 박해일은 자신의 외모에 대해 만족한다고 밝혔다. 그는 난 부모님께서 낳아주신 정도에서 굉장히 감사하게 생각하며 살고 있다. 불만 없는 사람이 어디 있겠나. 하지만 아쉬워하면서 살고 싶지는 않다고 밝혔다. 옆에 그래서 박해일의 말을 듣고 있던 선배 윤여정은 얼굴이 작아서 무슨 불만이 있겠냐며 나무랐다. 이에 박해일은 뇌용량이 작다, 건망증도 심하다고 말해 웃음을 자아내 이를 본 누리꾼들은 얼굴 작아서 좋겠다, 소두는 정말 부럽다, 보통 여자들보다도 얼굴 작을 듯 박해일 정말 잘생겼다 등의 반응을 보였다. 박해일이 수능시험 하루 전 교통사고를 당해 양호실에서 시험 본 사실이 밝혀졌다. SBS 생방송 t v 연에는 1994년 11월 24일 한 일간지에 보도된 박해일의 기사 를 찾아 보도하며 이 같은 사실을 공개했다. 이 기사에는 강서구 공항동 송정 중에서는 수능 시험을 앞두고 불의의 사고를 당한 두 명의 수험생이 양호실에서 나란히 시험을 치러 눈길을 끌었다. 시험 하루 전날 오토바이 사고로 왼쪽 무릎뼈가 부서진 박일래 군은 전체 12주의 진단을 받고서도 손과 눈은 멀쩡하지 않느냐며 환자 복차림으로 들어놓은 채 시험을 치렀다고 보도됐다. 박해일의 이름이 박일래로 잘못 나간 것. 이에 박해일은 수능 전날 친구가 오토바이를 샀다고 해 축하 기념으로 시승을 했는데 경사길에서 잘못 넘어져 다리를 크게 다쳤다고 회상했다. 이어 의사가 수술을 해야 한다며 다음날 수능을 보지 못한다고 했으나 간절히 애원해 다친 다리를 석고로 고정하고 시험을 보게 됐다고 밝혔다. 한 포털사이트에는 박해일의 사진 한 장이 올라와 이목을 집중시켰다. 사진에는 박해일의 순수한 정자 사인이 한눈에 들어와 화제를 모았다. SBS 파워 FM 박선영의 시내타운에 출연해 박해일은 주민등록증을 갱신해야 해서 동네 사진관에서 사진을 찍었는데 아저씨께서 너무 잘 찍어 주셨다. 너무 기분이 좋아서 포털사이트에 직접 들어가 수정을 했다며 여느 배우답지 않은 소탈한 매력을 드러냈다. 이날 라디오를 들은 네티즌들은 오 근데 증명사진인데도 화려한 사진들보다 더 멋지다. 너무 좋아요. 어쩜 저리도 깨끗한 이미지일까 등 그의 매력에 푹 빠진 모습이었다. 이어 다른 네티즌들은 사인도 박해일 정직하게 쓰기로 유명하시죠. 아 귀여워 예전 사인도 귀여웠는데 등 그의 사인에 대해 언급했다. 이 사인이 바로 앞서 언급한 정직한 필체로 박해일의 이름만 적혀있는 사인이다. 
있다. 이로 그의 순수한 매력을 짐작케 했다. 박해일의 러브스토리가 화제다. 박해일은 2006년 3살 연하의 방송작가 서유선 씨와 결혼했다. 박해일은 2000년 서유선 씨와 배우와 팬의 관계로 만나 5년간 교제한 것으로 알려졌다. 박해일은 영화 은교 캠퍼스 특강 쇼케이스에서 나는 연극 배우였고 아내는 관객이었다며 경제적으로 어려웠던 시절에 아내가 아르바이트를 열심히 해서 내게 술을 많이 사줬다. 아내에게 매혹돼 결혼에 꼬리냈다고 밝혔다. 포털사이트 연예 게시판에는 영화 배우 박해일이 얼굴이 잘 보이지 않을 정도로 눌러 쓴 베이지색 모자와 편한 트레이닝복을 입고 자전거를 타고 가다가 여성 팬에게 사인을 해주는 모습이 담긴 사진이 공개됐다. 자전거를 타고 가는 모습이라 자전거 헤일이라는 별명까지 얻으며 하루 만에 25만이 넘는 조회수를 기록하는 등 네티즌들의 큰 호응을 얻고 있다. 박해일 소속사 측은 평소 박해일은 가까운 거리는 대부분 자전거로 이동하는 편이다. 아마 사진 찍힐 당시에도 평상시와 마찬가지로 자전거를 타고 지나가다가 알아보는 팬의 사인 요청에 응한 것 같다고 말했다. 이에 네티즌들은 동네 아저씨 같은 모습이다. 색다르다. 무심한 듯한 모습이 매력 있다. 인간미가 넘친다 등 스크린에서와 달리 소탈한 박해일의 모습에 호감을 표현했다. 김강현이 박해일과 우정을 과시했다. MBC 에브리원 비디오 스타에서 배우 김강현은 박해일과 에피소드를 밝혔다. 김강현은 연극하던 시절 연봉이 3, 400만 원이었다며 박해일이란 친구가 연극극단 막내였다. 저는 직원. 제가 월급 50만 원 벌면 그 친구는 3개월에 10만 원 벌었다고 말했다. 이어 김강현은 둘이 돈을 모아서 술을 마시는데 박해일이 나 5천 원밖에 없다 하기에 내가 더 많이 버니까 내가 만원 내면 되지 많이 버는 사람이 더 많이 내면 되지 그랬다며 그리고 2년 뒤부터 해일이가 평생 술값을 내주고 있다고 말해 훈훈함을 선사했다. 개그우먼 김숙이 박해일을 연예계 미식가로 꼽았다. JTBC 랜선라이프에서는 먹방 크리에이터 나름TV의 신당동 3대 떡볶이 비교 콘텐츠가 공개됐다. 나름TV는 신당동의 한 초등학교 앞 짜장 떡볶이 가게를 찾았다. 나름TV는 짜장 떡볶이 가게에 붙어있는 래퍼 산이 배우 이연희의 사인을 살펴봤다. MC 이영자는 연예인 중에 사인을 가장 특이하게 하는 사람이 누구인가 라고 물었다. 김숙은 박해일이라고 답했다. 실제로 박해일은 본인 이름을 정직하게 쓰는 사인으로 유명하다. 김숙은 박해일 씨는 사인도 특이한데 의외로 미식가다. 모든 맛집에 박해일 씨 사인이 붙어있다고 밝혀 좌중에 놀라움을 자아냈다. 배우 박해일이 다단계 판매 경험을 공개했다. MBC FM4U 2시의 데이트 박경림입니다에 박해일이 게스트로 출연했다. 이날 박해일은 이 이날 개봉한 영화 나의 독재자에서 다단계 판매 사원력을 맡았다고 고백하며 자신도 20대의 다단계를 겪었음을 털어놨다. 박해일은 같은 학교 같은 과 선배에게 불려갔었다라며 그때 경험이 이번 영화에도 도움을 줬다. 영화 속에서 다단계 판매원으로 나온다. 그래서 낯설진 않았다고 말했다. 이어 박해일은 당시 한 개도 못 팔았다. 한달 정도 있다가 그만뒀다고 말해 웃음을 자아냈다. 시네타운 정상훈이 친한 동생이자 동료 배우 박해일에 대해 전했다. 정상훈은 친한 동생이자 동료인 박해일의 주량을 강조하며 술자리에서의 그의 모습을 전했다. 그는 해일이 포함해서 남자 3명이서 사케 큰 병, 정종 병, 그걸 11병이나 먹었다. 6시간 동안 수다 떨면서 먹은 거다. 그때 너무 재밌었던 거다. 사회 전반적인 얘기부터 우주 얘기까지 했다고 밝혔다. 정상훈은 이어 해일이하고는 같이 막걸리 자주 먹었다. 박해일 씨가 워낙 점잖다. 얘기하고 들어주고 이런 식이다. 형님 먼저 말씀하세요. 얘기 끝나셨어요? 제 의견은 이렇습니다. 라고 말하는 식이다. 취하면 되게 귀엽게 변한다고 밝혀 눈길을 끌었다. 엄청난 연기력으로 영화마다 항상 신선한 충격을 주는 배우 박해일. 평소 최고의 영화배우답지 않은 소소한 일상으로 팬들에게 더욱 친근하게 보여지는데요. 최근 넷플릭스와 같은 플랫폼에도 관심이 있다고 하는데 그런 곳에서도 자주 만나볼 수 있길 기대하며 오늘의 영상 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 영상이 별로였으면 싫어요와 구독을 눌러주세요. 영상이 재밌으셨다면 좋아요와 구독을 눌러주세요.